voy a dividir 3,771 entre 8. Haremos una división larga y lo primero que queremos hacer es pensar. Pensar en si 8 cabe en 3. Pero no, ¿verdad? No, no cabe en 3. 8 es un número mucho más grande que el 3. Así que seguimos. ¿8 cabe en 37? Pues sí, en efecto, 8 por 4 es igual a 32, 8 por 5 es igual a 40, aunque 40 ya es muy grande, entonces 8 cabe en 37 cuatro veces. 4 por 8 es igual a 32, restamos y obtenemos un residuo de 5. Ajá, entonces aquí va 5, y lo que está pasando en el fondo es ver cuántas veces cabe el 8 en 3,700. Y decimos que cabe 400 veces, por eso yo estoy poniendo el 4 en el lugar de las centésimas. Entonces, 400 por 8 es igual a 3200. Cuando restamos 3200 de 3700, nos queda 500. Pero sigamos con la división tradicional. Cuando decimos que 8 cabe en 37 cuatro veces, lo que en realidad estamos diciendo es que 8 cabe en 3700 400 veces. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos un 5, el cual está en el lugar de las centésimas. Ajá, entonces es un 500, es un 500. Ahora bajamos el 7, bajamos este 7. ¿Cuántas veces cabe 8 en 57? 8 cabe en 57, veamos cuántas veces. Eh, 8 por 4 es igual a 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 54. Entonces aquí va un 7, ajá, acá va un 7. 7 por 8 es igual a 56, dije 54 antes, me equivoqué, lo siento. Eh, no me sé bien la tabla del 7 a lo que parece. 7 por 8 es igual a 56, Aquí va un 7, entonces. Luego multiplicamos, 7 por 8 es igual a 56, hacemos una resta, 57 menos 56, esto es igual a 1, esto es igual a 1, después, después bajamos este 1, este 1 va para abajo, así, lo bajamos, y ¿cuántas veces cabe el 8 en el 11? Solo una vez. Luego 1 por 8 es igual a 8, restamos otra vez y nos queda un residuo, 11 menos 8 es igual a 3, 3 es el residuo, por lo tanto 8 cabe en 3,771, 471 veces y nos queda un residuo de 3, terminamos.